বাট ডেকেটস আগো তবে কয়েক দশক আগে ইট ওয়াজ রেদার এটা ছিল বরং অ্যান তারপরে একটা গ্যাপ আছে ড্রিম স্বপ্ন তাহলে আমরা জানি যে আর্টিকেলের পরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে তারপরে একটা নাউন যদি থাকে তাহলে এটা অ্যাজেকটিভ হবে অর্থাৎ পাশাপাশি দুইটা ওয়ার্ড বসেছে এই গ্যাপে একটা অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি গোলাম মাওলা তোমাদেরকে পিয়ার্স ফাউন্ডেশনের আরো একটি লেকচারে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা এইসএসি এবং আলিম পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের উইথ ক্লুজ এটা নিয়ে আলোচনা করব এটা মূলত মাইমন সিং বোর্ডের দুই সালের একটা প্রশ্ন তো চলো সর্বপ্রথম আমরা প্রশ্নটা পড়ে নিই রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড ফেল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস নিচের টেক্সটটি পড়তে হবে এবং সুইটেবল ওয়ার্ডস দ্বারা উপযুক্ত শব্দ দ্বারা ফাঁকা জায়গা পূরণ করতে হবে ফ্রম দ্য বক্স বক্স থেকে দেয়ার আর মোর ওয়ার্ডস দ্যান নিড এক প্রয়োজনের চাইতে বেশি শব্দ দেওয়া আছে মেক এনি গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জেস ইফ নেসেসারি যদি কোনো গ্রামাটিক্যাল পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা করা যাবে তো সর্বপ্রথম আমরা বক্সের ওয়ার্ডগুলো জেনে নিই এগুলো পার্টস অফ স্পিস এবং এগুলো অর্থ জেনে নিই যেমন প্রথমে দেওয়া আছে চেঞ্জেস এর মানে হচ্ছে কি পরিবর্তন সমূহ এটা একটি নাউন তবে চেঞ্জ এই শব্দটা ভার্ভ হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে তবে চেঞ্জেস এখানে প্লুরাল করে দেওয়া আছে লিভিং লিভিং যখন ভার্ভের সাথে আইনজি যুক্ত হয় তখন সেটাকে জিরন্ট অর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলে লিভিং শব্দের অর্থ হচ্ছে বসবাসরত তো জিরন্ট মানে নাউনের কাজ করবে আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এর কাজ করবে মাইটি মাইটি এটি একটি অ্যাজেকটিভ এর অর্থ হচ্ছে শক্তিশালী হিউজ এটাও একটি অ্যাজেকটিভ এর অর্থ হচ্ছে বিশাল অ্যাম্বিশাস এটিও অ্যাজেকটিভ এর অর্থ হচ্ছে উচ্চভিলাসী গ্রেট এটিও অ্যাজেকটিভ এর অর্থ হচ্ছে বিশাল বা মহান ইকোনমিক এটিও অ্যাজেকটিভ এবং এর অর্থ হচ্ছে অর্থনৈতিক কানেক্টস এটা হচ্ছে ভার্ব সংযুক্ত করা এখানে এস যুক্ত করে দেওয়া আছে কোয়েশ্চেন আই রিয়ালিটি এটা হচ্ছে নাউন এর অর্থ হচ্ছে বাস্তবতা ওয়েইং আসলে ওয়েইং এর সাথে সবসময় টু ব্যবহার হয় আর তখন মিনিং হয় হচ্ছে কারণে বা জন্যে এবং এটি একটি প্রিপোজিশন হিসাবে কাজ করে ড্রিম ড্রিম শব্দটা ভার্ব এবং নাউন উভয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হলে অর্থ হচ্ছে স্বপ্ন দেখা নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হলে অর্থ হচ্ছে স্বপ্ন ডেভেলপড এটা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ভার্বের আর ভার্বের যে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম গুলো এটা পারফেক্ট টেন্স এর ক্ষেত্রে বসে অথবা প্যাসিভ ভয়েস এর ক্ষেত্রে আবার অ্যাজেকটিভ হিসাবেও কাজ করে এর মানে হচ্ছে উন্নত তো আমরা এবার এই প্যাসেজটাকে এই টেক্সটটাকে সুন্দরভাবে ফ্রেজ ওয়াইজ ট্রান্সলেট করে পড়ব এবং গ্যাপ গুলোকে পূরণ করব তো তার আগে তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাই এর আগে দেখো চমৎকার ভাবে ফ্রেজ ওয়াইজ ট্রান্সলেট করে দেওয়া আছে তো তোমরা যদি আমাদের এইচএসি নোটবুক এটা কালেক্ট করো তাহলে কিন্তু এরকম চমৎকার ভাবে সব ফ্রেজ ওয়াইজ ট্রান্সলেটেড যে প্র্যাকটিস গুলো সেগুলো কিন্তু তোমরা পাবে আর এইচএসি নোটবুক কালেক্ট করতে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো তো ঠিক আছে চলো আমরা শুরু করি তাহলে এখানে ব্রিজ পদ্মা সেতু ইজ নো লঙ্গার আর নেই এ ড্রিম নাও মানে এখন একটি স্বপ্ন পদ্মা সেতু এখন আর একটি স্বপ্ন নেই ইট ইজ নাও এটি এখন এ তাহলে এখানে একটি আর্টিকেল আছে তাহলে যেহেতু এখানে আর্টিকেল আছে এরপর কি গ্যাপ আছে তারপরে দেখো ফুল স্টপ তার মানে কি এই গ্যাপে একটা নাউন বসাতে হবে এবং অর্থটা কি হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা পারফেক্ট অর্থ হতে হবে তাহলে আমরা কোন নাউনটা বসাইতে পারি আসলে কথাটা ছিল এখন এটা বাস্তবতা তাহলে এখানে দেখো রিয়ালিটি এটাকে নাউন করেই দেওয়া আছে তাহলে আমরা রিয়ালিটিটাকে এখানে নাউন হিসাবে ব্যবহার করতে পারি রিয়ালিটি তাহলে রিয়ালিটিটাকে আমরা নাউন হিসাবে এখানে ব্যবহার করলে অর্থ কিন্তু পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তাহলে দেখো কি বলছে যে দ্য পাদমা ব্রিজ ইজ নো লঙ্গার এ ড্রিম নাও পদ্মা সেতু এখন আর স্বপ্ন নয় ইট ইজ নাও এ রিয়ালিটি এটা এখন একটি বাস্তবতা অর্থ পরিপূর্ণ হয়ে গেল তোমরা যখনই গ্যাপ ফিল আপ করবে তখনই কিন্তু সেন্টেন্সটার সুন্দরভাবে অর্থ করে নিবে ওকে দিস মাল্টিপারপাস ব্রিজ দিস মাল্টিপারপাস ব্রিজ এই বহুমুখী সেতুটি ইজ গোয়িং টু বি হতে যাচ্ছে এ আর্টিকেল দেওয়া আছে তারপরে একটি গ্যাপ বুন বুন শব্দের অর্থ হচ্ছে উৎসাহ বা প্রেরণা ফর দ্য সাউদার্ন ওয়েস্টার্ন পার্ট দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের 
বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের জন্য একটি প্রেরণা তো এটা তো এখানে আর্টিকেল আছে তো আর্টিকেলের পরে গ্যাপ আছে গ্যাপের পরে কি একটা নাউন আছে তাহলে এখানে আমাদেরকে একটা কি করতে হবে একটি অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করতে হবে তাহলে প্রেরণাটাকে আমরা কিভাবে মডিফাই করতে পারি প্রেরণাটাকে আমরা মডিফাই করতে পারি কিভাবে যেমন এখানে দেখো গ্রেট আছে তার মানে কি একটা বিশাল প্রেরণা তাহলে যদি আমরা এখানে গ্রেট শব্দটা ব্যবহার করি তাহলে অর্থটা কিন্তু চমৎকার হয়ে যাচ্ছে যে এটা কি একটি বিশাল প্রেরণা হতে যাচ্ছে কোন অঞ্চলের লোকের জন্য বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের লোকের জন্য বা ডেকেটস আগো তবে কয়েক দশক আগে ইট ওয়াজ রাদার এটা ছিল বরং অ্যান আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে একটা গ্যাপ দেওয়া আছে তারপর দেখো ড্রিম স্বপ্ন নাউন তাহলে আমাদের নিয়মটা কি যে আর্টিকেলের পরে যদি গ্যাপ থাকে আর তারপরে একটা নাউন থাকে তাহলে অ্যাজেকটিভ বসাতে হবে অর্থাৎ আর্টিকেলের পরে দুইটা ওয়ার্ড বসলে আগে একটা অ্যাজেকটিভ পরে একটা নাউন তাহলে একটি স্বপ্ন বরং এটি ছিল একটি স্বপ্ন স্বপ্নটাকে কি করতে হবে মডিফাই করতে হবে তাহলে আমরা কি কি ধরনের স্বপ্ন বলতে পারি যে এটা একটি মানে স্বপ্ন বা কল্পনা তাহলে এখানে অ্যাম্বিশাস উচ্চভিলাসী স্বপ্ন বা কল্পনা এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি যেটা কি ছিল একটা অ্যাম্বিশাস ড্রিম অ্যাম্বিশাস ড্রিম একটি উচ্চভিলাসী স্বপ্ন বা কল্পনা ছিল কয়েক দশক আগেও এ ডন্টিং চ্যালেঞ্জ একটি ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ টু ট্যাম শান্ত করতে এরপরে কি আর্টিকেল আছে তারপরে পদ্মা পদ্মা মানে পদ্মা নদী তাহলে এখানে এই আর্টিকেল মানে কি এখানে অ্যাজেকটিভ বসবে তাহলে অ্যাজেকটিভ মানে পদ্মা মানে পদ্মাটাকে আমরা কিভাবে মডিফাই করব সেই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে বিষয় তাহলে পদ্মা এখানে দেখো মাইটি আছে তাহলে মাইটি পদ্মা মানে শক্তিশালী পদ্মা নদী ওই যে বলা হয় না যে সর্বনাশা পদ্মা নদী তাহলে কি মাইটি তাহলে মাইটি যদি আমরা ব্যবহার করে দিই তাহলে অর্থটা পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে যে শক্তিশালী পদ্মা নদী এবার কি ক্রসিং দ্য রিভার নদী পার হওয়া হ্যাজ অলওয়েজ বিন সর্বদাই হয়েছে স্ট্রানিয়াস কষ্টকর স্ট্রানিয়াস মিন্স কষ্টকর অ্যান্ড সামটাইম ডেঞ্জারাস এবং কখনো কখনো ভয়ঙ্কর তারপরে দেখো একটা গ্যাপ আছে গ্যাপের পরে টু আছে তাহলে টু বলতে এই যে এখানে আমরা একটা শব্দ পেলাম যে ওয়েং ওয়েং এর সাথে এই যে ওয়েং শব্দটা ওয়েং এর সাথে সর্বতাই টু বসলে সেটা হয় কারণে বা জন্যে তাহলে এখানে আমরা ওয়েং ব্যবহার করে দিলাম ওয়েং টু কারণে বা জন্যে কিসের কারণে বা জন্যে তারপরে কিন্তু অর্থটা দেওয়া আছে ওয়েং টু কারণে বা জন্যে আনরিলায়েবল মানে অনির্ভরযোগ্য অ্যান্ড লিমিটেড এবং সীমিত ফেরি কানেকশনস মানে ফেরি যোগাযোগের কারণে অ্যান্ড এবং লং ওয়েটস দীর্ঘ প্রতীক্ষার কারণে ফর ক্রাউডেড বোর্ডস অ্যান্ড লঞ্চ অ্যাস মানে জনাকীর্ণ নৌকা এবং লঞ্চ গুলোর অর্থাৎ ফেরি নৌকা এবং লঞ্চ ছাড়া পদ্মা নদী পার হওয়ার কোন রাস্তা ছিল না ওকে নেক্সট ওয়ান দ্য পাবনা ব্রিজ দ্যাট তারপর একটা গ্যাপ আছে ঢাকা উইথ টোয়েন্টি ওয়ান সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট ইজ এ পটেন্সিয়াল ক্যাটালিস্ট ফর মেজর ইকোনমিক তারপরে আবার একটা গ্যাপ আছে ইন দ্য লাইফ অফ ওভার থার্টি মিলিয়ন পিপল তারপরে আবার একটা গ্যাপ আছে আচ্ছা আমরা আস্তে আস্তে করি তাহলে কি দ্য পদ্মা ব্রিজ পদ্মা সেতুটি এরপরে দেখো এই যে কনজেংশন দ্যাট এর ব্যবহার করা হয়েছে এটাকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলা হয় রিলেটিভ প্রোনাউন মানে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে পদ্মা ব্রিজ এটাই কিন্তু সাবজেক্ট তাহলে দ্যাটটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন আর রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে সব সময় একটা মেইন ভার্বের ব্যবহার করতে হয় ঠিক আছে তাহলে কথাটা ছিল পদ্মা সেতু যেটি ঢাকাকে সংযুক্ত করে তাহলে এখানে আমরা যদি কানেক্ট আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তুমি কেন কানেক্টস এর ব্যবহার করবে তাই না এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তা কানেক্টস এর ব্যবহার করার পিছনে বা এস যুক্ত করার পিছনে লজিকটা কি লজিকটা হচ্ছে সাবজেক্ট যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে সাবজেক্ট যখন কি হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যেমন পদ্মা সেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে সব সময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এস বাই এস যুক্ত করতে হয় পয়েন্ট টু বি নোটেড সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের মানে মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এস বাই এস যুক্ত করতে হয় তাহলে দেখো মিনিংটা কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে দ্য পদ্মা ব্রিজ দ্যাট কানেক্টস যেটি সংযুক্ত করে ঢাকা ঢাকাকে উইথ টোয়েন্টি ওয়ান সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট একুশটি দক্ষিণের জেলাকে 
ইজ হলো এ পটেনশিয়াল ক্যাটালিস্ট একটি সম্ভাব্য অনুঘটক ক্যাটালিস্ট মানে অনুঘটক অনুঘটক মানে হচ্ছে যে জিনিসটা নিজে অপরিবর্তিত থেকে অন্য কোন কিছুকে পরিবর্তন করে এটাকে অনুঘটক বলা হয় ফর মেজো ইকোনমিক মেজো মানে প্রধান ইকোনমিক মানে অর্থনৈতিক মানে প্রধান অর্থনৈতিক তো ইকোনমিক এটা কি অ্যাজেক্টিভ তাহলে এরপর একটা নাউন হবে তাহলে আমরা কি বলি প্রধান অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমূহ তাহলে এখানে দেখো যে চেঞ্জেস দেওয়া আছে তাহলে চেঞ্জেস এটা তুমি যদি এখানে চেঞ্জেসটাকে ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু অর্থটা চমৎকার হয়ে যাচ্ছে এবং অ্যান্সারটা কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝতেই পারছো আসলে এই যে গ্যাপ ফিলিং এগুলো কোনো বিষয় না এগুলো মূলত বিষয় হচ্ছে ট্রান্সলেশনের খেলা তুমি যত ট্রান্সলেট করতে পারবে ততই তোমার জন্য সহজ হবে তাহলে ইকোনমিক চেঞ্জেস অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমূহ ইন দ্য লাইফ অফ ওভার থার্টি মিলিয়ন পিপল ইন দ্য লাইফ জীবনে অফ ওভার থার্টি মিলিয়ন পিপল তিরিশ মিলিয়ন মানুষেরও মানে তিরিশ মিলিয়ন মানুষের মানুষেরও বেশি মানে তিরিশ মিলিয়ন মানুষেরও বেশি অর্থাৎ তিন কোটি তিন কোটিরও বেশি মানুষের জীবনে ওকে এরপরে কি গ্যাপ আছে তাহলে গ্যাপের পরে কি দেওয়া আছে দেখো ইন দ্য রিজিয়ান এই অঞ্চলে তাহলে এই অঞ্চলে মানে তিন কোটি মানুষেরও বেশি তাহলে এখানে মূলত অর্থটা কি হবে বসবাসরত মানে বসবাসরত তিন কোটিরও বেশি মানুষের জীবনে তাহলে আমরা এখানে বসবাসরত যদি হয় তাহলে এটা কি হলো লিভিং তাহলে আমরা লিভিংটাকে যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের আনসারটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে কি লিভিং বসবাসরত এটা কিন্তু এই যে বসবাসরত একটা এই পিপুলকে মডিফাই করছে আচ্ছা পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে এটা অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করছে ওকে তাহলে বসবাসরত ইন দ্য রিজিয়ন মানে এই অঞ্চলে অ্যান্ড উইল গিভ এবং দিবে এ ড্যাশ বুস্ট বুস্ট শব্দের অর্থ কি উৎসাহ তাহলে একটি তাহলে পাশাপাশি দুইটা ওয়ার্ড বসলে আগে একটা অ্যাজেক্টিভ পরটা নাউন তারপরে একটি বিশাল উৎসাহ আমরা এরকম বলি না যে বিশাল উৎসাহ এই যে দেখো এখানে হিউজ দেওয়া আছে তাহলে হিউজ মানে কি বিশাল তাহলে আমরা এখানে হিউজটা ব্যবহার করে দেব হিউজ বুস্ট বিশাল উৎসাহ কি ধরনের উৎসাহটা হলো উৎসাহর মাত্রাটা হচ্ছে বিশাল উৎসাহ বিশাল উৎসাহ দিবে টু ট্রেড ব্যবসার জন্য অ্যান্ড এবং এরপরে কি অ্যাক্টিভিটিস তাহলে পাশাপাশি দুইটা ওয়ার্ড বসলে আগে একটা অ্যাজেক্টিভ পরেটা নাউন তাহলে এই গ্যাপে একটি অ্যাজেক্টিভ এর ব্যবহার করতে হবে এই যে এখানে দেখো ইকোনমিক এই ইকোনমিক এই অ্যাজেক্টিভটা ব্যবহার করে দিলে কিন্তু অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে কারণ ইকোনমিক শব্দে অর্থ কি ইকোনমিক শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে বা কার্যক্রমে তাহলে মিনিংটা কি দাঁড়াচ্ছে যে অ্যান্ড উইল গিভ এবং দিবে এ হিউজ বুস্ট একটি বিশাল উৎসাহ টু ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য তো ইংরেজি আসলে তুমি যত ট্রান্সলেট করে ফ্রেজ ওয়াইজ ট্রান্সলেট করে পড়বে তত তোমার ডেভেলপ হবে এবং এটা চমৎকার একটা লেভেলে কিন্তু তুমি তোমার নিজেকে পৌঁছতে পারবে